ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് സങ്കടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മലയോര പ്രദേശത്തൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് ഏതോ ഒരു ചാരിറ്റി ടീമിനോടൊപ്പം ഭക്ഷണ കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്നു പോയി പോയി അവസാനം ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് ആ വീട്ടിൻ്റെ വാതിലിന് മുട്ടിയപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും മുട്ടിയെങ്കിലും പിന്നെയും തുറക്കുന്നില്ല അവസാനം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പയ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ വാതിൽ തുറന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കാതിരുന്നത് നാളെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ജപ്തി നാളെയാണ് ഞങ്ങൾ കുടിയിറങ്ങേണ്ട ദിവസം നിങ്ങൾ ബാങ്കുകാരായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ വാതിൽ തുറക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ആ ഉമ്മ സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് നാളെയുടെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ എട്ട് മക്കളും എട്ട് പിഞ്ചു മക്കളും ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വരും തെരുവിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പോവേണ്ടി വരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞങ്ങൾ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആ വീടും ആ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ പകർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരികയാണ് വൈകുന്നേരം ഓഫീസിലെത്തിയിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു വാർത്തയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വിടുന്നു അവസാനം അത്ഭുതം അത്ഭുതമായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ആ ഉമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയൊരു വഴിയുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് കീഴുകയാണ് ഒരു വഴി തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരം പോലെ ഞങ്ങൾ ആ വാർത്ത പുറത്ത് വിടുന്നു ആ വാർത്ത ഒരു ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ കാണുകയാണ് അവരുടെ ജപ്തി ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാശ് അവർ പിറ്റേ ദിവസം പോയി അടച്ചു തീർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയിറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ അവർക്ക് അവരുടെ കട ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിന് ഉടനെ ഖത്തറിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ആ കടങ്ങൾ മൊത്തം ഞാൻ തീർത്തു കൊടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും തീരുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടീം പറയാണ് വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വെള്ളം ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകും ഞങ്ങൾ ബോർവെല്ല് സ്ഥാപിച്ചു നൽകുമെന്ന് അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുടിവെള്ളം എത്തുകയാണ് പിന്നൊരു ടീം വിളിച്ച് പറയുന്നു തേപ്പ് പോലും ആവാത്ത ജനലുകൾ ഘടിപ്പിക്കാത്ത ആ വീട്ടിന് ഞങ്ങൾ തേപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുമെന്ന് അവസാനം തേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പൈൻ്റടിച്ചിട്ട് ആ പണിയും അവർ തീർത്തു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ജനൽ പോലും വഹിക്കാത്ത പണി പോലും തീരാത്ത ബാങ്കുകാർ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവേണ്ടിയിരുന്ന ആ വീട് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല വീടായിട്ട് മാറുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇനിയൊരു വഴിയുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചത് ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സത്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അത്ഭുതം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാറുണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മളും ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും വിജയങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം ആ ഒരു മധുരം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത്